നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൻ്റെ ആദ്യ കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണലും കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് എന്നത് മുതലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെഷീനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ആ ഹയറാർക്കി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസും അതുപോലെ നമ്പേഴ്സൊന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന ഏൻഷ്യൻ്റെ കാലത്ത് ആളുകൾ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ആദ്യമ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ഈ എണ്ണൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവർ എണ്ണാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കല്ലുകളും അതുപോലെ സ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ അന്നത്തെ മെയിൻ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അല്ലെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതായിരുന്നു ഇവിടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കാട്ടിലുള്ള പഴങ്ങളും ഒക്കെ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം അതിനും വേണ്ടി അവർ കുറേ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തിയിരുന്നു ഈ മൃഗങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം മേയാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എത്തിയോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മൃഗം പുറത്തു പോകുമ്പം ഒരു സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് മാറ്റി വെക്കുന്നു അടുത്തത് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത കല്ല് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ആ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി അവിടം മുതൽ ഈ കൗണ്ടിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്പേഴ്സ് വേണം അല്ലേ അപ്പം നമ്പേഴ്സ് വേണം ഈ നമ്പേഴ്സ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അപ്പം ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെ മനുഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണെന്ത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻസുകൾ ഞാൻ വളരെ വളരെ ചുരുക്കി ബോർഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് അറൗണ്ട് ഇൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സി ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സിയുടെ ആ ഒരു കാലയളവിലാണ് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നിലവിൽ വന്നത് ഇനി
നമ്പർ ബേസ് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഏത് ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന് ബേസ് ടെൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് പത്തായിരുന്നു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാനൊരു ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് പ്ലസ് സീറോ ആ സീറോ എങ്കിൽ കൂടി കൂട്ടി ആകെ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം അല്ലെ സീറോ മുതൽ നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ സീറോ പിന്നെ വൺ 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 ടു ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം പോകുന്നത് ഈ പൂജ്യത്തിനും ഒമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടോ ഏതൊരു നമ്പർ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഈ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ പത്ത് ബേസ് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഹാസ് യുണീക്ക് സിമ്പിൾസ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു നയൻ ടെൻ ടു നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് അതിലെന്തുണ്ടായിരുന്നു എ യുണീക്ക് നമ്പേഴ്സ് എ യുണീക്ക് സിംബിൾസ് ആർ അസൈൻഡ് ഫോർ ദീസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ഓരോരോ വിഭാഗത്തിനും ഒരു യുണീക്ക് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ അസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ അസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ റിട്ടൺ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റ് കാണും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതാം ആ ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിരുന്നത് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ലഘു വിവരണം നമ്മൾ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു പോവുക എന്നേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സി ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ സിസ്റ്റം വിത്ത് ബേസ് ടെൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ യുണീക്ക് സിമ്പിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ ടു നയൻ ടെൻ ടു നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ റിട്ടൺ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഓക്കെ ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാം സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓർ ബാബിലോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ സിസ്റ്റം വിത്ത് ബേസ് സിക്സ്റ്റി ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു ബേസ് സിക്സ്റ്റി ഉള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഈ സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ മറ്റൊരു പേരും കൂടി പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്സാജസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ദിസ് സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് സെക്സാജസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ പേരുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ബേസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ലാർജസ്റ്റ് സോറി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബേസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബേസ് ഉള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻ നമ
uses a blank space. One space is not. A space is taken as the zero one. And now, the number such as the one convention. Okay. This is the three man. The Sumerian number system. That we have to study. But Sumerian number system or Babylonian number system. That is the base sixty. Anna. That is why. That is the base sixty. I have to study. That is the very pairing. We have to study. Sexagesimal number system. We have to study. ये लार्जेस्ट बेस चले नंबर सिस्टम आये रहने ये द ये सुमेरी नंबर सिस्टम पिना अब डे जीरो इन्द पर इन्द वरी सिंबल अब डे इल्ला आये रहनो मैंने सुनाया लो जस्ट टू राई डे मात्रम अधे नम्बर ना नम्बर टेक्स्ट बुक नमक तेरे नो लो अब इधर ले ये पेरे गलम अध पर अधे ने बेस सुम अधे न ये टूम वाली या बेसिक ला नंबर सिस्टम में ये दायर नो यंदर रिवर्ब तेरे ला वन वर्ड क्वेश्चन्स ओके आने चाहिए का ओके अपो सुमरे नंबर सिस्टम तेरे वो एक रिप्रेजेंटेशन नमक उन्हें करना ओके अपे लल्ला वेरुम ये रिप्रेजेंटेशन उस शब्दी को सुमरे नंबर सिस्टम तेरे रिप्रेजेंटेशन कर � this Chinese number system is introduced in around 2500 BC. BC is introduced in 2500 BC. This is the base of 10. It is a base 10 number system. Now, base 10 number system contains the numbers from 1 to 9. One to nine numbers are the use of this. In the numbers that are represented, there they used bamboo rods to represent numbers. Bamboo rods. These are the same things as numbers that are represented as numbers. And these Chinese number systems are considered as a simple and efficient number system. That is why the number system is very simple and represent the number system. That is why the number system is very efficient and represent the number system. That is the Chinese number system. Okay, so let's talk about the Chinese number system. It is a number system which is introduced in around 2500 BC and it is a base 10 number system. And they are used bamboo rods to represent numbers. And this number system is considered as a simple and an efficient number system. Okay, so let's see this one representation. Aditya number system, Greek number system mana? This Greek number system is also called as Ionian number system. Ini na Ionian number system itu pernah ajaran. Ini ini na pertengahan zaman dahana. It is introduced around 500 BC, and it is a number system with base 10. Okay, pina macam pertengahan dah ini pernah ini na there is no symbol for zero. Zero ke perhatian jenis simbol itu ni lahir itu, ini dari base ten number system aja. Okay, ini nama ke ini number system ini dia um, baru just cara presentasi orang ni kana. Okay, adatnya number system aja Roman number system. Ini Roman number system ok. Nampol ini program paling sama itu mobil itu dengan number system mana. In Roman letters nak nampol apa yang ada. Ini Roman number system ini pertengahan dah which uses seven letters. Ia letters mana ini number system use aja nada. A letters mobil itu tanah lain number semua ada dengan. Yang ada kena letters nokia. I, V, X, L, C, D, M. इतने ही लेटर्स उपयोगित चाहने इन्दे इन्दे ये रोमन नंबर्स ऐड करना था, ओके? इन्हीं ये रिप्रेजेंटेशन नमक के जस्ट उन्हें करना, ओके? अब 
അടുത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റം മായൻസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് മായൻസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ സിസ്റ്റം വിത്ത് ബേസ് ട്വൻറ്റി ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇരുപതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വെരി ആക്യുറേറ്റ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ആക്യുറസി അപ്പൊ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അത് മയൻസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ആയിരുന്നു ഇനി ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണിത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവർ നാഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒരു പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു വിത്ത് ബേസ് ടെൻ ടെൻ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിമ്പൽ ഫോർ സീറോ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തേക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിമ്പല് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഏ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് പിന്നീട് എല്ലാ ആ ലോകരാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നത് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ബേസ് ടെൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ സീറോക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാത്ത കുറച്ച് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കാലക്രമേണ ഉണ്ടായി വന്നതാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ വിവിധ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പോയിൻസ് മാത്രം എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്